ఈ సమయం ముందు ప్రభు సెలవులో పలికినటువంటి ఆరవ మాటను మనము నేర్చుకున్న నిమిత్తము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి వ్యాహాను రాసిన స్వార్థ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనాన్ని చదువుకుని వాక్య ధ్యానాన్ని జరిగించుకుందాం వ్యాహాను రాసిన స్వార్థ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పైవ వచనము యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకుని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఆమెన్ చిని ప్రార్థన దయానిధమైన తండ్రి ప్రేమగల దేవ నీకు వందనాలు నీ మహా ఉచిత కృపు చేత ఈ ఉదయకాల సమయమందు శిలువమురాని మీద నీవు పలికినటువంటి ఏడు మాటలను చరిత్రను మేము జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు మీరు మాకు చూపించిన కృప కొరకై నీకేమన్నా నమస్కారములు స్థుతి స్తోత్రములు ప్రభావి సమయమందు మరొకసారి ఈ రీతిగా నీ వాక్యమును ధ్యానించి నేర్చుకున్నటకు మేమందరమును కూడా ప్రభా సిద్ధపడి ఉండగా మా అందరకును అవసరమైన శ్రేష్టమైన విషయములను మీరే మాతో కూడా ఉండి మాకు బయలుపరిచి మాకు నేర్పించి మాకు వినిపించి మహిమను పొందుమని నా ఇద్దరు నేర్చుకుని అని సెలవిచ్చిన వాక్యమైన యేసు పరిశుద్ధ నామం అందు ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకునిచ్చున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ యువదయ కాల సమయమందు ఈ రీతిగా శిలవం రాని మీద ప్రభు పలికినటువంటి ఏడు మాటలను ధ్యానించటకు సిద్ధపడిన ఈ కీపించొచ్చు ఉన్న శిలవ సైనికులారా దేవనామమున మీకెలరకు శుభమును దీవెనలు కలుగును గాక ఆమెన్ చదవబడిన లేఖన భాగాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు యహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పయవ వచనములో యశుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువం రాని మీద ఒక్కొక్క మాటను ఒక్కొక్క మాటను మాట్లాడి మాట్లాడి ఇక ఆయన మరణము చెందడానికి అతి సమీపముగా ఉన్నాడు అన్న సంగతిని తెలుసుకుని చేయుటకు ఆయనకు అప్పగించినటువంటి పనిని యావత్తును కూడా ప్రభు ముగించిన వాడే ఆ విషయాన్ని ఆయన ఎరిగి ఇక ఇది సమాప్తమైనది అనే మాట ద్వారా తన పని ముగించబడింది అని ఒక సూచనను మన ఎలరకును కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ఇదే అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన మంది ఈ రీతిగా వ్రాయబడి ఉంటుంది అడు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికీ సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగెను దేవుని స్నేహితులారా నిజమే సమస్తము కూడా సమాప్తమైనట్లుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాము ఈ పదములో ప్రపంచమునకు అవసరమైనటువంటి రక్షణ ఇవ్వబడింది అనే విజయము మనకు కనబడుతూ ఉంది ఏ కార్యము నిమిత్తము యస్సుక్రీస్తు ప్రభువారి లోకానికి దిగి వచ్చాడు మానవులను రక్షించుటకు ఎన్ని పనులను ఆయన పూనుకొని ఎంత ప్రయాసపడ్డాడో ఆ ప్రయాస యావత్తు ముగించబడింది అనేటువంటి విషయము ఈ పలుకు ద్వారా మనము నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాము ఇంత మట్టుకే కాదు కాని దైవజ్యుడైనటువంటి పౌలు భక్తుడు హెబ్రులకు వ్రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరువ వచ్చిన ముందు శ్రమ పడవలసిన యుగములు సమాప్తి అయినది అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నిజమే ఇక శరీరముతో ఆయన ఈ భూమి మీద శ్రమ పడవలసినటువంటి దినములు యుగములు ఏదైనా అనొచ్చు యావత్తు కూడా ముగించబడింది దేవుని స్నేహితుల వాస్తవానికి యశుక్రీస్తు ప్రవారు దేవుడండి దేవునికి ముగింపేంటి దేవునికి అంతమేంటి ఆదియో అంతమును నేనే అల్ఫయో ఒమేగయో నేనే అని సెలవిచ్చిన వాడు దేవుడు ఇది ఆయన యొక్క ముగింపు కాదు గాని శరీరముతో ఆయన పొందించున్నటువంటి శ్రమలకు ముగింపు అందుకే ఈ శ్రమలు ఇంత మట్టుకు ముగించబడ్డాయి సమాప్తం అయ్యాయి నేను చెంద నేను పొందవలసిన ఈ గాయములేమిటి నేను చెందవలసిన వేదన ఏమిటి యావత్తు కూడా సమాప్తమైనది అని ప్రభు ఈ మాట ద్వారా సర్వమానవాళికి కూడా ఆయన తెలియజేయిస్తూ ఉన్నాడు ఇంత మట్టుకే కాదు మరికొన్ని విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు యహానవ రాసిన స్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయం ముందు నాలుగవ ఉత్సనములు ఈ రీతిగా వ్రాయబడి ఉంటుంది చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరిచితిని నిజమే కుమారునిగా వచ్చినటువంటి యశుక్రీస్తు ప్రభార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము తండ్రి అయిన దేవుని మహిమపరచుట భూమి మీద తండ్రి అయిన దేవుని మహిమపరచుట కొరకే ఆయన ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు నాలుగవ మాటను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు పాస్టమ్మ గారు మనకు వివరిస్తూ ప్రవక్త అయినటువంటి ఏషియాకు దేవుడు ఏషియా గ్రంథం యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో తెలియజేసిన సంగతులను మనకు నేర్పించారు అధ్యాయమందు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మానవులైన వారు తనకు ఎంత దూరస్తులైపోయారో మనుషులలో పాపము ఎంత అధికమైపోయింది మానవుడు దేవునికి ఎంత దూరస్తునిగా ఎంత విరోధిగా మారిపోయాడనే సంగతులన్నిటినీ కూడా 
ప్రవక్త అయినటువంటి ఇష్యా ద్వారా బయలుపరుస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో సంరక్షకుడు లేకపోవుట యహోవా చూచెను మధ్యవర్తి లేకుండా చూచి ఆయన ప్రతికూలము చెందును ఆశ్చర్యపడేను అని వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉంది ఆ సమయమున ఆ నరులను రక్షించే రక్షకుడు లేడనే కదా నీవు వేదన చెందుతూ ఉన్నావు వారికి నీకు మధ్యవర్తి లేడనే కదా నీవు ప్రతికూలము చెందుతూ ఉన్నావు ఆ రక్షకునిగా నేను ఈ లోకానికి దిగి వెళ్ళి వారిని రక్షిస్తాను వారికి నీకు నేను మధ్యవర్తినై ఉంటాను అని యశుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ పనికి సిద్ధపడ్డాడు ఆ చేయుటకు అప్పగింపబడిన ఆ పనిని ఈ సిలువము రాని మీద ఐదవ మాటను మాట్లాడి ముగించాడు ప్రభు అందుకే ఇది సమాప్తమైనది ఏ పనైతే నీవు నాకు అనుగ్రహించావో ఏ పని చేయుటకు నేను ఈ భూమి మీదుగా దిగి వచ్చాను ఆ పని యావత్తును కూడా నేను ముగించాను సమాప్తము చేశాను అని ఒక విజయముతో ఒక విజయముతో ఆయన ఈ సాక్ష్యమును తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఉదాహరణకు వైద్యులైన వారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో కొంచెం కష్టమైనటువంటి శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఏదైనా ఎముకలకు సంబంధించినటువంటి ఆపరేషన్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని గంటల సమయము నిలవబడి నిరాటంకముగా ఈ వైద్యులందరూ కలిసి ఒక బృందము ఆ ఆపరేషన్ చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు పది గంటల ఆపరేషన్ కూడా నిరాటంకముగా కంటిన్యూస్ గా చేయవలసినటువంటి సందర్భాలు వస్తూ ఉంటాయి అది వారికి ఎంతో అలసటను కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది వారికి ఎంతో భారముగా ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి ఆ పనంతటినీ వారు ముగించిన తర్వాత ఎంత విశ్రాంతిని పొందుకుంటారో విజయంతో వారు ఎంత గర్వపడతారు ప్రభు ఈ మాట ద్వారా అటువంటి ఒక విజయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఏ పనిని చేయుట కొరకు ఇంత శ్రమను నేను పొందానో ఆ పని యావత్తును కూడా నేను సమాప్తము చేశాను ముగించాను అనేటువంటి ఒక విజయంతో కూడిన కేక ఈ మాటలో మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం వాస్తవానికి యోహాను భక్తుడు దీన్ని పొందుపరచలేదు గాని తక్కిన స్వార్థికులు మతై మార్కు లూకా భక్తులు వారి యొక్క వ్రాతల ద్వారా తెలియజేస్తూ అంటారు మతై స్వార్థ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభై వచ్చిన మందును మార్క్ స్వార్థ పదిహేనవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చిన మందును లూకా స్వార్థ ఇరవై మూడవ అధ్యాయము నలభై ఆరవ వచ్చిన మందును ప్రభు ఈ మాట మాట్లాడు సమయమునకు ఆయన గొప్ప శబ్దముతో కేక వేసినట్లుగా కూడా ఈ సువార్థికుల ముగ్గురు దాన్ని చాలా స్పష్టముగా మనకు వివరిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు కేక వేస్తూ ఉంటారు మనుషులు రెండు సందర్భాలు మనం చూడగలము ఒకటి విస్తారమైన బాధ వచ్చినప్పుడు మనిషి కేక వేస్తూ ఉంటాడు పటరాన్ని సంతోషం ఏదైనా ఒక విజయాన్ని పొందుకున్నప్పుడు మనిషి కేక వేస్తూ ఉంటాడు ప్రభు సమాప్తమైనది అని ఈ మాట ద్వారా ఆయన విజయాన్ని పొందుకున్నాడు గనక విజయంతో కూడిన కేకగా మనము దీనిని నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని స్నేహితులారా ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఈ మాట ద్వారా మనము జ్ఞాపకము చేసుకుని ధ్యానించిన వారమైతే దేవుని స్నేహితులారా యశుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఈ సిల్వ ప్రయాణము ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరముల క్రితము బితలహేమునందు దావీదు పురములో ప్రారంభించబడింది అది ఈ దినాన్న ముగించబడుతున్నది గనుక ఇది సమాప్తమైనది ఈ ప్రయాణాన్ని నేను సమాప్తము చేశాను అనేటువంటి ఒక సంతోషముతో కూడిన సాక్ష్యాన్ని ప్రభు ఈ మాట ద్వారా మనకు తెలియజేయచ్చు ఉన్నట్లుగా కూడా వాక్యము ద్వారా మనము నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని స్నేహితులారా ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి కొన్ని విషయాలను కానీ మనము ఆలోచన చేస్తే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఐ ఆమ్ ఫినిష్డ్ అని చెప్పలేదు ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అన్నాడు అంటే నేను అయిపోయాను నా పని సమాప్తం అయిపోయింది అంటే నా పని పూర్తి అయిపోయింది నన్ను ఈ శ్రమలు ఈ శోధనలు ఓడించాయి అని అనడం లేదు కానీ పొందవలసినటువంటి శ్రమలన్నిటినీ కూడా నేను అనుభవించి ఆ శ్రమనంతటినీ కూడా నేను ముగించాను అని ఒక విజయముతో ప్రభు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు సో హీఈస్ నాట్ ఫినిష్డ్ బట్ హీ ఫినిష్డ్ ఇట్స్ హిజ్ వర్క్ అంటే ఆయన తన పూర్తిని తన యొక్క సమయం మొత్తాన్ని తన యొక్క శ్రమలన్నింటినీ కూడా సంపూర్ణము చేసి సమాప్తము చేసినట్లుగా కూడా ఈ వాక్యము ద్వారా మనము నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని స్నేహితులారా ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి కొన్ని సంగతులను ఆలోచన చేసిన వారమైతే ఈ భూమి మీద ఆయన శరీరదారిగా చేయవలసినటువంటి పని యావత్తును ప్రభు సంపూర్ణము చేశాడు సమాప్తము చేశాడు ఇంకేం సమాప్తము చేశాడు ఆయన చూస్తూ ఉన్నప్పుడు లుకాశ్వార్త నాలుగో అధ్యాయం ప్రకారము ఆయన పలుకవలసినటువంటి సాక్ష్యమును ఆయన సంపూర్ణము చేశాడు ఆయన ఒక దినాన్ని అంటాడు కదా వ్యహాను స్వార్త పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఏడులో నేను సత్యమును ప్రకటించుటకు ఈ భూమి మీదకు వచ్చాను నిజం ఈ భూమి మీద ఆయన ప్రకటించవలసినటువంటి ఆయన సాక్ష్యమును ఆయన పూర్తి చేసిన వాడే ఎంతో అన్నాడు దేవుని స్నేహితుల పాత్రలోనిది త్రాగుట ఆయనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక బాధ్యత ఆ పనిని ఆయన పూర్తి చేసిన వాణిగా ఈ 
లేఖన భాగం ముందు మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఆయన సమాప్తం చేసినట్లుగా కూడా ఈ లేఖన భాగం ముందు మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని స్నేహితులారా ఇంకా లోతుగా వెళ్లి కొన్ని విషయాలను మనము ఆలోచన చేస్తే సాధారణంగా ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా పని అలాగోనే దానితో పాటు శ్రమ ఈ రెండు రెండు భాగాలుగా కనబడుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కరికి పని ఎక్కువ ఉంటే శ్రమ తక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి శ్రమ ఎక్కువ ఉంటే పని తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ యశుక్రీస్తు ప్రభావారి యొక్క జీవితంలో శ్రమ పని ఈ రెండు కూడా సరి సమానమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన కలిగి జీవించిన వాడు ఏంటో అన్నాడు నిజమే ఆయన ఎదుట చాలా గొప్ప పని ఉంది ఆ పనిని ఆయన సమాప్తము చేయడానికి ఆయన గొప్ప శ్రమను అనుభవించిన వాడు ఏంటో అన్నాడు హీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ వర్క్ టు అకంప్లిష్ అండ్ హీ సఫర్ గ్రేట్లీ ఇన్ అచీవింగ్ ఇట్ అంటే ఆయన ముందు విస్తారమైన లేక ఒక గొప్ప పని భారము ఆయన కనులు ఎదుట ఉన్నప్పుడు దానిని పొందుకొనడానికి దానిని సమాప్తము చేయడానికి ప్రభు గొప్ప శ్రమను అనుభవించాడు అని వాక్య గ్రంథం ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం ఇంత మాత్రమే కాదు గాని ఈ యొక్క సిలువలో ప్రభు పలికినటువంటి ఈ ఆరవ మాట సమాప్తమైనది అనేటువంటి ఈ మాట ద్వారా ఆయన తన విశ్వాసమైన మనకు కొన్ని విషయాలను కొన్ని అంశాలను నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయాలు అని ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిది వీఆర్ టు లివ్ లైవ్స్ ఆఫ్ పర్పస్ అంటే ప్రయోజనకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవించాలి నిజమే యశుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక పర్పస్ మీద ఈ భూమి మీదకు దిగి వచ్చాడు దానిని అంతటినీ కూడా ఆయన సంపూర్ణము చేసి ఇది సమాప్తమైనది అనే ఒక చక్కని విషయాన్ని సాక్ష్యముగా ప్రభు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇది నాన్న ఏ పర్పస్ మీద నువ్వు ఈ భూమి మీద జీవిస్తూ ఉన్నావు ఏ పర్పస్ కొరకు నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావు ఏ ప్రయోజనము కొరకు దేవుడు నిన్ను ఈ భూమి మీద కలుగు చేశాడు తెలుసుకుంటూ ఉన్నావా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిజమే దేవుడు ఏ పని కొరకైతే ఈ భూమి మీద నిన్ను సృష్టించాడో ఏ పని నీకు అప్పగించాడో ఆ ప్రయోజనము కొరకు ఈ భూమి మీద నీవు జీవించాలి దాన్ని సంపూర్ణము చేయాలి సమాప్తము చేయాలి అనేటువంటి ఒక చక్కని అంశము ప్రభు పలికినటువంటి ఈ మాట ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం దేవుని స్నేహితులారా రెండవదిగా మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వి ఆర్ టు లివ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ఫోకస్ అంటే మనము జీవించవలసినటువంటి జీవితంలో దృష్టిని కలిగి ఉండాలి ప్రభు ఈ భూమి మీద జీవించినటువంటి ఆ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరముల కాలమంతయు కూడా ఆయన ఎన్ని పనులు చేసినా ఎన్ని ప్రయాణాలు చేసినా ఎంత మందిని కలుసుకున్నా ఎందరితో మాట్లాడినా ఆయన చేయవలసినటువంటి పని మీదనే తన యొక్క దృష్టిని కేంద్రీకరించాడు సాధారణంగా చాలా మంది ఏదైనా ఒక పనిని పూనుకున్నప్పుడు ఎవరో కొంతమంది మాట్లాడారనో లేక మధ్యలో ఏదో వేరే పని తగిలిందనో వారి యొక్క దృష్టిని ఏకాగ్రతను కోల్పోతూ ఉంటారు కానీ దేవుని బిడలమైనటువంటి మనము అలాగున దృష్టిని కోల్పోయే వరముగా ఉండకూడదు కానీ దృష్టి కలిగిన జీవితాలను జీవించాలి అనేటువంటి ఒక చక్కని ఆత్మీయ సత్యము ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ మాట ద్వారా ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని స్నేహితులారా ఇంకా లోతుగా వెళితే వి ఆర్ టు లివ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ అంటే విధేయతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని మనము జీవించాలి అనేటువంటి ఒక చక్కని అంశము విషయము ఈ సమాప్తమైనది అనేటువంటి మాట ద్వారా ప్రభు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు నిజమే దేవుని స్నేహితులారా వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు కానీ ఆయన ఈ భూమి మీద జీవించటలో శరీరదారిగా జీవించటలో ఒక మానవునిగా జీవించటలో పరలోకమైనటువంటి తండ్రికి విధేయతను కనబరిచిన వాడే ఇంటూ ఉన్నాడు అలాగోనే మనము కూడా దేవుని ఎందు నిజమైన విధేయతను కలిగి జీవించవలసిన వారమే ఉన్నాం అందుకే దౌర్జన్యనటువంటి పౌరు భక్తుడు దీన్ని వర్ణిస్తూ ఉంటాడు కదా పిలిప్పిలకు వ్రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో మన అందరము కూడా కంఠస్థముగా ఎరిగినటువంటి చక్కని లేఖన భాగము పిలిపిలకు వ్రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన మందు మరియు ఆయన ఆకార మందు మనుష్యునిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకునేను దేవుని స్నేహితులారా ఈ సిలువ మరణము ద్వారా ప్రభు తన యొక్క విధేయతను కనబరిచాడు ఇది నాన్న భక్తి జీవితంలో విధేయత అనేది చాలా అవసరము చాలా మంది జీవితాల్లో విధేయత లేకనే ఎన్నో ఆశీర్వాదాలకు వారు దూరం అయిపోతూ ఉన్నారు ఒకవేళ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇది నాన్న అట్టి విధేయతకు నువ్వు దూరముగా ఉంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ వాక్యము ద్వారా ఆ విధేయతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవించి దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి ఆశీర్వాదమును పొందుకునే స్థితిలో నీవు ఉండాలి అని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను చివరిగా ఒక మాటను నేను జ్ఞాపకం చేసి నా యొక్క సందేశాన్ని ముగించదలిచాను దళతీయులకు వ్రాయబడినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము 
ఇరవయవ వచ్చిన ముందు దయోజండు అపోస్తుడైనటువంటి పౌల భక్తుడు ఇంకొక విషయాన్ని తెలియజేస్తూ అంటాడు నేను క్రీస్తుతో కూడా సిల్వ వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించు వాడును నేను కాను క్రీస్తే నాయందు జీవించొచ్చు ఉన్నాడు దేవుని స్నేహితులారా ఎప్పుడైతే మనము విధేయతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తామో యశోక్రీస్తు ప్రభువారు మనలో జీవించువాడంటూ ఉన్నాడు దాన్నే సాక్ష్యమిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు పౌలు ఇకను జీవించువాడని నేను కాదు క్రీస్తేసే నాలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఇది నాన్న మరి నీలో క్రీస్తు యేసు ప్రభువారు జీవిస్తూ ఉన్నారా ఒక్కసారి ఆలోచన చే అలాగున మనలో జీవించడం కొరకు ఆయన ఈ భూమి మీదకు దిగి వచ్చి శరీర మందు ఆయన తనకు తాను శిక్షణ విధించుకుని సర్వమానవాళి పాపముల నుండి వారిని విడిపించి రక్షించడం కొరకు శిలమున మీదగా తనను తాను బలిగా అర్పించుకున్న వాడే ఉంటూ ఉన్నాడు చేతకు ఈ పని యావత్తును కూడా ఆయన ముగించుకుని ఎంతో విజయముతో ఆయన సాక్ష్యమిస్తూ అంటాడు కదా ఇక సమాప్తమైనది అని నిజమే దేవుని స్నేహితులారా ప్రభు యొక్క శ్రమ యావత్తు నిన్ను నన్ను రక్షించ కొరకు పొంది ఆ పని యావత్తును కూడా ఆయన సమాప్తము చేసిన వాడే ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ చరిత్రను ధ్యానించడం ద్వారా ఈ మాటలో ప్రభు మనకు ఇవ్వదలిచిన ప్రతి ఆశీర్వాదం పొందుకునగలిగేటువంటి తగిన స్థితి తగిన భాగ్యము తగిన ధన్యత ఈ వాక్య ధ్యానం వలన ప్రభు మీకును నాకును మన ఎల్లరికును కూడా దయచేయను గాక ఆ మెయిన్